స్థిరీకరించడానికి మరియు తెలంగాణతో సహా శ్రీశైలం మరియు నాగార్జున సాగర్ డ్యాంకు గోదావరి జలాలను తరలించడానికి మరియు తరలించడం ద్వారా రాయలసీమ నెల్లూరు మరియు ప్రకాశం జిల్లాల్లో త్రాగునీటికి మరి సాగునీటికి సమకూర్చడానికి సంబంధించిన విషయంపై ఏదైతే ఇప్పుడు జరుగుతున్న చర్చ మీద వివరణ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు మీరు చూస్తే అధ్యక్ష ఎగువ ఉన్న పర్యావరక రాష్ట్రాల వినియోగాలు ఏదైతే పెరుగుతూ ఉన్నాయి వాతావరణంలో ఉన్న మార్పులు కావచ్చు ఈరోజు వర్ష రైన్ ఫాల్ బాగా తగ్గిపోవటం వల్ల కావచ్చు ఈరోజు చూస్తే అధ్యక్ష లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అధ్యక్ష అదే ఏదైతే ఈరోజు వర్షపాతం వల్ల కానీ పైన రాష్ట్రాల నీటి వాడుకోవటం ఎక్కువ అవడం కానీ కృష్ణాకి వచ్చే వాటర్ బాగా తగ్గిపోవటం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఈరోజు ముఖ్యంగా అధ్యక్ష ఏదైతే రైన్ ఫాల్కి సంబంధించి అధ్యక్ష ఈరోజు మనం చూస్తే ఈరోజు ముఖ్యంగా రాయలసీమ నెల్లూరు ప్రకాశం ఈ ప్రాంతాల్లో గత పది సంవత్సరాల్లో చూస్తే అధ్యక్ష ఏదైతే రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పదిలో మైనస్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటే తర్వాత వచ్చిన తొమ్మిది సంవత్సరాలలో దాదాపు ఆరు సంవత్సరాల దాకా మైనస్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నింది అధ్యక్ష కేవలం మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే అది కూడా వెరియం లిమిటెడ్ త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఎక్కువ ఉండడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితుల్లో ఏదైతే రాయలసీమకి ప్రకాశంకి నెల్లూరుకి ముఖ్యంగా ఆరు జిల్లాలకు సంబంధించి నీళ్లు తాగునీరు సాగునీరు అలాగే కొరవేని కూడా ఏదైతే స్టెబ్లిష్ చేసేదానికి గోదావరి నీళ్లు తీసుకొని శ్రీశైలము నాగార్జున సాగర్ తీసుకురావాలన్న చేసిన ఆలోచన రావటం జరిగింది అధ్యక్ష ఈరోజు మనం చూస్తే అధ్యక్ష ఈరోజు కేవలం మన రాయలసీమ చూద్దాం అధ్యక్ష రాయలసీమ ఆరు జిల్లాలకు సంబంధించి అధ్యక్ష ఆరు జిల్లాలకు సంబంధించి అధ్యక్ష రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఏదైతే వ్యవసాయానికి యోగ్యమైన మొత్తం దాదాపు కోటి తొంభై తొమ్మిది లక్షలు ఉంటాయి అధ్యక్ష దాంట్లో ఈ ఆరు జిల్లాలకు సంబంధించి తొంభై తొమ్మిది లక్షలు ఉంటాయి అధ్యక్ష కేవలం ఈరోజు మనం ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు ఏడు లక్షలకి మాత్రమే ఈరోజు నీళ్ళు అందించే పరిస్థితి ఉంది అంటే దాదాపు నలభై శాతం ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా ఈరోజు మనం సరిగ్గా అందించలేని పరిస్థితిలో ఈరోజు ఆరు జిల్లాలు ఉన్నాయి ఈరోజు అధ్యక్ష ఏదైనా కానీ అధ్యక్ష ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఒక ప్రాజెక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి బైలాట్రల్ ఒప్పందాలు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి ఎవరు ఎంత వాడుకుంటారు వాటర్ అనే దానికి సంబంధించి ఎంత డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి దానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా షేరింగ్ ఉంటుంది తప్పకుండా ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి ఒక అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ ఒప్పందాలు ఉంటాయి ఈరోజు ఒకటే అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రాలు ప్రయోజనాలు కాపాడుతూ ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రయోజనాలు కాపాడుతూ ఖచ్చితంగా ఒప్పందాలు ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి అధ్యక్ష ఈరోజు అంతేందుకు అధ్యక్ష ఈరోజు మనం నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం కూడా తీసుకుందాం ఈ కూడా రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఒకప్పుడు ఒకటి కన్నా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రాల మధ్య ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య షేరింగ్ రెండు డ్యాన్లు కూడా అధ్యక్ష ఆరోజు తీసుకుంటే ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్నా ఈరోజు కూడా దానికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్లియర్ చేసుకొని ఏదైతే వాటర్ నా రెండు ప్రాంతాలు ఏదైతే నా శ్రీశైలం లోను నాగార్జున సాగర్ లో పెట్టుకుని ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా రైతాంగానికి తాగునీరుకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలన్న ఒక దీంతో ఒక పరస్పర సహకారం రెండు స్టేట్స్ ఒక ఇద్దరు కలిసి ఈరోజు ఒక ముందుకు వెళ్లాలని ఒక ఒప్పందంతో ఏదైతే ముందుకు వెళ్లాలని ఒక ప్రయత్నం అధ్యక్ష ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వాగతించాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది అధ్యక్ష ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఈరోజు సాల్వ్ చేసుకొని ముందుకు అడుగేస్తూ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి రైతాంగం బాగుండాలా రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి తాగేదానికి నీళ్లుగా ఇబ్బంది లేకూడదు అని చెప్పి ఈరోజు ముందుకు వస్తూ ఈరోజు ఒక మంచి ప్రయత్నానికి నాంది పలికి ఈరోజు ముందుకు వెళ్తున్న ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు అధ్యక్ష ఈరోజు మనం స్వాగతించాలి అధ్యక్ష గత ఐదు సంవత్సరాలు మీరు చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు గతంలో ఇలాగా ఇది లేదని అధ్యక్ష మీ కూడా గతంలో ఐదు సంవత్సరాలు మీరు వాళ్ళతో గొడవలు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నారు ఐదు సంవత్సరాలు మీకు ఏ విధంగా కూడా వాళ్ళకు ఇది లేదు అధ్యక్ష కాబట్టి మీరు వాళ్ళతో మీకు పొసగలేదని చెప్పి వాళ్ళతో మీకు ఇది లేదని చెప్పి తెలంగాణ ప్రాంతం ఏదో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదో మనకి శాశ్వత శత్రువులుగా తెలంగాణ వాళ్ళు ఏదో మనం విడిపోయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి మనకి బంధాలు లేవు వాళ్ళకి మనకి మనకి ఎటువంటి అనుబంధాలు లేవు నేనేదో వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి మాకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేదన్న ఆలోచనని 
పక్కన పెట్టి ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో అనేక జిల్లాలు ఈ రోజు కరువు కాటకాలు తల్లాడుతున్నాయి అధ్యక్ష రాయలసీమ కానీ ఈ రోజు నెల్లూరు ప్రకాశం చూసుకుంటే అధ్యక్ష ఈ రోజు మంచి తాగునీళ్ళు అందించే పరిస్థితి లేదు ఈ రోజు తాగేదానికి నీళ్ళు అందించే పరిస్థితి లేదు ఈ రోజు మనం ఆలోచన చేసుకోవాల్సింది అధ్యక్ష మన రాష్ట్రానికి వచ్చే గోదావరి మనకు వచ్చేసి ఏదైతే రాష్ట్రానికి సంబంధం లేకుండా గోదావరికి మనకు వచ్చే మన ప్రాంతానికి వచ్చే వాటర్ ఏదైతే సోర్స్ ఉందో ఎంత అని తీసుకోవాలి కూడా తీసుకోవాల్సి అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఈ రోజు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని రెండు ముఖ్యమంత్రులు ఒక ఒప్పందం చేసుకోవచ్చు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత రెండు కమిటీలు ఏదైతే నిర్ణయం తర్వాత ఒక బైలాటల్ ఒప్పందంతో ఒక సహకారంతో ముందుకు వెళ్లే పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఒక మంచి ప్రోగ్రెస్ జరుగుతూ ఉంది ఖచ్చితంగా స్వాగతించాల్సింది పోయి దాన్ని ఇలా వాళ్ళు ఈ రోజు మీరు బాగున్నారు రేపు మీరు బాగోరు అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా ఒక నెగిటివ్ అప్రోచ్తో పోకుండా ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ అప్రోచ్తో వచ్చి మంచి జరుగుతుందని చెప్పి ఆలోచన చేస్తున్నాం అధ్యక్ష గోదావరి జిల్లాలో మళ్ళీ మనం వినియోగించుకునేదానికి రెండు రాష్ట్రాలు కూడా కలిసి ప్రాజెక్ట్స్ డిజైన్ చేసుకునేదానికి ఈ నీళ్లు మనకు తెచ్చుకొని ఏదైతే మన నీటి ఎద్దడితో కొరతతో మనం ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నామో అది తీర్చుకునేదానికి ఈ డిస్కషన్ ఏదైతే పెట్టినాం అధ్యక్ష అందరి సలహాలు స్వీకరించాలని ప్రతిపక్షము సలహా కూడా ముఖ్యంగా స్వీకరించాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ఎందుకంటే అందరి సలహాలు తీసుకొని ఏదైనా కానీ ముందుకు పోతే బాగుంటుందని ఆలోచన పెట్టడం జరిగిందని మనం చేసుకుంటాం ముందుగా ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారిని అభినందించదలుచుకున్నా అధ్యక్ష వారి శైలికి భిన్నంగా చాలా సౌమ్యంగా లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ రెండూ మార్పు కనిపించేలా నీటి మీద మాట్లాడినందుకు ముందుగా వారిని అభినందిస్తున్నా అధ్యక్ష రాయలసీమ మీద అభినందన స్వీకరించడం నేర్చుకోండి ఏ రూపంలో వచ్చినా అది మీకు అభినందనే చెప్పండి చెప్పండి కేశవ్ ఈరోజు సార్ రాయలసీమకు నీరు అందించేటువంటి చర్యని ఎవరు చేసినా ఏ ప్రభుత్వం చేసినా తెలుగుదేశం పార్టీ దాన్ని అభినందిస్తుంది ఆదరిస్తుంది రాయలసీమకు నీళ్లు అందించాలి అనేటువంటి మొట్టమొదటి ఆలోచన చేసినటువంటి వ్యక్తి రూపాన్నిచ్చినటువంటి వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు తండ్రి నీవా కావచ్చు గాలేరు నగరి కావచ్చు తెలుగు గంగ కావచ్చు ఈ ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన జరిగింది నందమూరి తారక రామారావు గారి కాలంలోనే ప్రారంభమైంది ఆ రోజు తర్వాత వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాన్ని కొనసాగించడం తప్పి జరిగిందే తప్ప కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ప్రణాళికలు కాదు ఇవాళ మీరు అదే రాయలసీమకు నీళ్లు అందించాలి అనుకుంటే తప్పకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ మీరు చేపట్టినటువంటి ఆ కార్యక్రమాన్ని అభినందిస్తుంది ఆదరిస్తుంది మీరు రాయలసీమకు కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ఏ మూల నీటిని తీసుకెళ్లాలనుకున్నా ఏ భూమిని తడపాలనుకున్నా దాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ తప్పకుండా అభినందిస్తుంది స్వాగతిస్తుంది అయితే భవిష్యత్తులో ప్రజల మధ్య యుద్ధాలకు దారితీసేటువంటి ప్రాంతాల మధ్య యుద్ధాలకు దారితీసేటువంటి పరిస్థితులను కల్పించకూడదు తెలిసి తెలిసి అనేటువంటిది మాత్రమే మేము కోరుతున్నాం మీరు ఇవాళ నీళ్లు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు ఇంకా ప్రత్యేకమైన నిపుణుల కమిటీతో ఆలోచనలు చేయండి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచనతో చేసినప్పుడు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి కొన్ని సలహాలు వచ్చినాయి ఏమని నాగార్జున సాగర్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ మనకి ఇంతవరకు ఎక్కడ ఎందుకు అధ్యక్ష మన ఎన్ఎస్పి లెఫ్ట్ కెనాల్ కి మనం ఈ రోజు దాకా నీళ్లు తెచ్చుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఎగవనున్నటువంటి తెలంగాణ నుంచి దాటి మనం నూజి వీడి దాకా నందిగామ నూజి వీడి దాకా నీళ్లు రానటువంటి పరిస్థితులు ముప్పై రెండు టీఎంసీలో నీళ్లు రావాల్సి వస్తే పది టీఎంసీలో పదకొండు టీఎంసీలో తీసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం దానికోసం మనం గోదావరి నీటిని చింతలపూడి లిఫ్ట్ ద్వారా తీసుకుని మనం ఆ బ్యాలెన్స్ ఏరియాకి నీళ్లు ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఇందులో తెలంగాణ ప్రమేయం అవసరం లేదు మనం మన నీటిని మన డబ్బులతో మన ప్రాంత రైతుల కోసం ఇవ్వగలిగేటువంటి ఆలోచన ఇవాళ నిజ రూపం కాబోతోంది అట్లానే నాగార్జున సాగర్ రైట్ మెయిన్ కెనాల్ కూడా నీళ్లు ఇచ్చేటువంటి అవకాశాన్ని గతంలో మన నిపుణులు ప్రతిపాదించారు మీకు ఇంకా అది నమ్మకం లేదు దానికన్నా మెరుగైన ఆలోచనలు చేయాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేయండి వైకుంఠపురం నుంచి బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్ బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్ నుంచి నాగార్జున సాగర్ లెఫ్ట్ రైట్ కెనాల్కి ఇస్తే 
కింద సోమశిల వరకు నీళ్లు తీసుకెళ్లేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పారు లేదు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఆలోచనలు ఇంకా మెరుగైనటువంటి సూచనలు మీ ప్రభుత్వానికి వస్తే ఈ భూభాగం మీద నీటిని వినియోగించేలా ఈ భూభాగం మీద నీటిని తరలించేలా మీరు చర్యలు తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ దానికి సమర్థిస్తుంది ఈ రాష్ట్ర రైతాంగానికి మేలు చేసేటువంటి చర్య మీరు చేస్తే ఖచ్చితంగా దానికి అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తామనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం ఎదో రాష్ట్రాలు ఎన్ని ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్నా ఎత్తు పెంచుకున్నా ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కేసులు వేసినా ట్రిబ్యునల్ కు వెళ్లినా ప్రాజెక్టులు కట్టుకునే ఉంటారు నేను కాళేశ్వరం ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్లి బటన్ నొక్కినా నొక్కకపోయినా ఆ ప్రాజెక్టు ప్రారంభం అయ్యేది గోదావరిపై మహారాష్ట్ర తెలంగాణ కృష్ణా పై నదిపై కర్ణాటక సర్కార్లు ప్రాజెక్టులు కట్టి నీళ్లు తరలించకపోయినా ఎవ్వరం ఏం చేయలేం వాళ్ళు ఏం చేసినా మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అనేటువంటిది సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు రేపు తెలంగాణ భూభాగం మీద కాలువలు వస్తే తెలంగాణ బీడు భూముల్ని తడుపుకుంటూ రావాల్సిందే తప్ప ఆ నీళ్లు మనకు చేరుతాయన్నటువంటి నమ్మకం లేదు అనేటువంటిది ఇవాళ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ బయట విస్తృతంగా ఒకటి ప్రచారంలో ఉన్న విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్న అధ్యక్ష ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర మంచి వేరుశనగ పప్పు ఉంది కేసీఆర్ గారి దగ్గర దాని పొట్టుంది కేసీఆర్ గారు పెట్టిన ప్రతిపాదన మీ పప్పుని పొట్టుని కలుపుకుని ఇద్దరం చెరిసగం తీసుకుందాం తినే ముందు పొట్టు ఊదుకుని తిందామని పెట్టినట్టుగా ఉంది అంటున్నారు అధ్యక్ష కాబట్టి ఎవరు తెలివైన వాళ్ళు అనేటువంటిది ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఇది ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు నష్టం వాటిల్లకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల సౌభాగ్యానికి మేలు చేపట్టే ఏ చర్యని ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్నా ప్రతి ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా రైతు పక్షపాతిగా తెలుగుదేశం పార్టీ మిమ్మల్ని అభినందిస్తుంది అనేటువంటిది సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష ఇప్పుడే మా పయవల కేశవ్ కూడా చెప్పారు దేశ ఇష్యూ అంత చెప్పారు ఇది భావి తరాలకు సంబంధించిన సమస్య దిశ ఏదో మంత్రి గారు కొత్తగా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కూడా సబ్జెక్ట్ స్టడీ చేసుకోవడం చాలా అవసరం ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు చెప్పండి మీరు చెప్తా అనే పరిస్థితిలో ఉన్నారు కరెక్ట్ కాదని నా అభిప్రాయం అధ్యక్ష నీటి సమస్య అనేది చాలా జట్లమైన సమస్య తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది నీరు నియామకాలు నిధుల మీదనే ఉద్యమాలు చేశారు కడాను మనం అరవై సంవత్సరాలు కష్టపడి హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేసి మనందరూ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేశాం అందరూ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత దేశ ఈరోజు మనందరం కట్టు బట్టలతో ఇక్కడికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇంకా దేశ ఏ విషయమైనా అధ్యక్ష ఏ విషయం మాట్లాడినా పర్వాలేదు దాని గురించి కూడా నేను మాట్లాడడం లేదు ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరి అధ్యక్ష నేను ఈ జటిలమైన సమస్య సున్నితమైన సమస్య విషయంలో ఎవరిని మాట్లాడినా నేను రెస్పాండ్ కాదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఈరోజు వ్యక్తులు మనం క్లోజ్గా ఉండొచ్చు కానీ ఈరోజు మనం టెంపరీగా కొన్ని సొల్యూషన్స్ కూడా ఆలోచించవచ్చు ఆ నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఈ సందర్భంలో మనందరిపైన ఉంది ఈరోజు దిశ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏవైతే మెంబర్స్ అంతా మనం ఉన్నామో ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలని రాష్ట్ర హక్కులను కూడా మనం కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరిపైన ఒక విషయం ఆ దిశ ఇప్పుడు అన్నారు మీరేదో తెలంగాణతో లేకుంటే అక్కడ ముఖ్యమంత్రితో గొడవలు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము సఖ్యత పెంచామని నేను అభినందిస్తున్నా నేను దాని గురించి కాంట్రవర్సీ పోవడం లేదు ఒకప్పుడు నా మేమిద్దరం కలిసి పనిచేశాం మీరు కూడా ఉన్నారు మీ అందరూ కలిసే పనిచేశాం నాకంటే మీరు ఇంకా బాగా విట్నెస్ మీరు కూడా కలిసే పనిచేశాం ఎక్కడ వచ్చాయి అధ్యక్ష సమస్యలు ఈరోజు మీరిద్దరు కలిసి ఉండొచ్చు కానీ భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించుకుని రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి మీరు ఆలోచించాలి తప్ప ఇంకోటి కాదు ఇరవై అధ్యక్ష దేశంలో ఉండే అన్ని ప్రాజెక్టులు చూడండి మీరే అన్నారు ఒక మాట పైన ప్రాజెక్టు కట్టినప్పుడు కట్టుకుంటూ పోతున్నప్పుడు మనం నిస్సహాయం తప్ప ఇంకోటి కాదని మీరే చెప్పారు అదే సమయంలో మీ కాంట్రడిక్షన్ చూస్తే ఈరోజు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఉదారంగా ముందుకు వచ్చాడు మనం కట్టుకుంటే తప్ప ఏంటని మీరు అంటున్నారు ఇది కాంట్రడిక్షన్ కాదు అధ్యక్ష 
అది మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు ఇంకో మాట అన్నారు మేము ఇద్దరం ముఖ్యమంత్రులు కూర్చున్న తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తామని అధ్యక్ష ఈరోజు డాక్యుమెంట్స్ లేవా అని దగ్గర గోదావరి ట్రిబ్యునల్కి డాక్యుమెంటేషన్ లేదా కృష్ణా ట్రిబ్యునల్కి డాక్యుమెంటేషన్ లేదా అదే మరి గోదావరి అథారిటీ పెట్టమని కేంద్ర చట్టం మన దగ్గర లేదా కృష్ణా ట్రిబ్యునల్ పెట్టమని చెప్పి కేంద్ర చట్టం మన దగ్గర లేదా ఎందుకు వేసుకోలేకపోయాం ఎప్పుడన్నా మీరు డెప్త్ ఆలోచించారు ఆ విషయం అంటే ఆ దిశ ఇక్కడ గోదావరి మీరు ఇంకో పక్కన చూస్తే ఆ దిశ కావేరి రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఎన్ని టీఎంసీ ఆ దిశ పదహైదు టీఎంసీ నీళ్లకు అటు కర్ణాటకలో బెంగళూరు ఇటు తమిళనాడులో చెన్నై రెండు కూడా అట్టుడికి పోయే పరిస్థితి వచ్చాయి ఆందోళన చేశారు బంధులు చేశారు కడాన సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన ఎవ్వరు కూడా ఒక మెట్టు దిగలేదు ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏమి చేయలేని పరిస్థితి వచ్చింది ఈ రాష్ట్రానికి ఏది ప్రయోజనం అయితే అది చేయండి మేము కూడా పూర్తిగా సహకరిస్తాం ఇక్కడ రాజకీయాలు లేవు ఇక్కడ కావాల్సింది భావి తరాల భవిష్యత్తు కోసం నీరు చాలా సున్నితమైన విషయం గ్రామాల మధ్య వ్యక్తుల మధ్య జిల్లాల మధ్య మీ తెలుసు అధ్యక్షం ఎన్నిసార్లు పులివెందలకు నీళ్లు కావాలని అనంతపూర్లో ఎన్నిసార్లు ఆ మీటింగులు గొడవపడ్డారంటే అన్నిసార్లు గొడవపడ్డారు అధ్యక్షం ఒక జిల్లాకు జిల్లా మధ్యలో ఇలాంటి సమస్యలు చాలా వస్తూ ఉంటాయి నేను అందుకనే మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తున్నాం మేము చేయాల్సినంత కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేశాం మీకు కొత్త నూతనమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయి అవి కూడా కలపలకండి ఈ సభలో మనం చర్చించాం చాలా సంతోషం ఇంకా మీరు అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకోండి ఇంకా మీరు బయట మాట్లాడండి ఈరోజు మనకు ప్రతిష్ట అవసరం లేదు ఇది జరగాలి ఇదే జరగాలని వద్దు మీరు అన్నీ ఆలోచించి ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మీరు మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి దాన్ని పూర్తిగా తెలుగుదేశం పార్టీ సమర్థిస్తామని మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తూ చర్చ సందర్భంగా సూచనలు సలహాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి కోరుతూ ఈ సమావేశం జరపమని చెప్పి మేము పిలుపునిచ్చినాం అధ్యక్ష సలహాలు సూచనలు కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు అవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా పరిగణలేకి తీసుకోకుండా ముందడుగు వేయము అని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక్కడిక్కడ నేను చెప్పాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏదైనా కూడా ఎవరైనా కూడా రాష్ట్రానికి మంచి జరిగించే విషయంలో మంచి జరిగించాలి అని చెప్పి ఆరాటంతోనే ఎవరైనా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటారు చేస్తారు మన రాష్ట్రానికి ఇది చేయడం వల్ల మంచి జరగదు అని అనుకుంటే అది ఎందుకు చేస్తాం అధ్యక్ష చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా అది చేయం కానీ ఒకసారి మనం అంతా కూడా ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి అని అంటే అధ్యక్ష మనం ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో మనం ఉన్నాం మనం ఈరోజు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం కూడా భావి తరాలకు మీద వాటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మనం ఈరోజు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నందువల్ల దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఒక నిర్ణయం తీసుకోకపోయినా దాని ఇంపాక్ట్ భావి తరాల మీద కూడా ఉండే పరిస్థితి కూడా ఉంటుందన్నది మర్చిపోకూడదు అధ్యక్ష ఎందుకు నేను ఈ విషయాలు ఇంతగా చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తా ఉంది అని అంటే నిజంగా వీళ్ళకు ఉన్న డౌట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేశారో తెలంగాణ భూభాగం నుంచి గోదావరి నీళ్లు తరలించడం అని అంటే ఆ భూభాగం నుంచి వచ్చే నీళ్లు మన దాకా వస్తాయా అన్న డౌట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేశారో వెరీ జెన్యున్ డౌట్ ఖచ్చితంగా దాన్ని మేము మనం కూడా పరిగణలో తీసుకోవాల్సిన అంశం ఇది నిజంగా అటువంటి డౌట్ ఏమన్నా ఉండి నిజంగా రాదు అని అనుకున్నప్పుడు నీళ్లు రావు అని అనుకున్నప్పుడు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు దాని ముందడుగు ఎందుకు వేయిస్తారు అధ్యక్ష ఎవరు వేయించరు కానీ ఇక్కడ మనకు ఉన్న పరిస్థితులు ఒక్కసారి గమనించాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష మన పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే ఆలోచన చేయాల్సింది ఏమిటి అని అంటే ఒక పక్క ఏమో కృష్ణ ఆయకట్ పూర్తిగా ఎండమావ అయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది నలభై ఏడు సంవత్సరాల సీడబ్ల్యూసీ రికార్డులు తిరిగేస్తే కృష్ణా నుంచి శ్రీశైలంకు నీళ్లు ఎన్ని వస్తున్నాయని చెప్పి చూస్తే 
నలభై ఏడు సంవత్సరాల యావరేజ్ చూసుకుంటే దాదాపుగా పన్నెండు వందల టీఎంసీలు ఉంటే లాస్ట్ పది సంవత్సరాల యావరేజ్ చూసుకుంటే శ్రీశైలంలో ఇప్పుడు కృష్ణా నుంచి నీళ్లు ఎన్ని వస్తున్నాయని చెప్పి చూస్తే అది కేవలం ఆరు వందల టీఎంసీలు పడిపోయిన పరిస్థితి అంటే దాదాపుగా ఈ నలభై ఏడు సంవత్సరాల నుంచి పన్నెండు వందల టీఎంసీ నలభై ఏడు సంవత్సరాల యావరేజ్ ఉంటే అదే లాస్ట్ పది సంవత్సరాల యావరేజ్ తీసుకుంటే కేవలం ఆరు వందల టీఎంసీకి కృష్ణ నుంచి నీళ్లు శ్రీశైలంకి వచ్చే పరిస్థితి అదే లాస్ట్ ఐదు సంవత్సరాల పరిస్థితి ఒకసారి గమనించినట్లయితే శ్రీశైలంకి ఎన్ని నీళ్లు వస్తున్నాయని చెప్పి గమనించినట్లయితే ఆరు వందలు కూడా పోయి నాలుగు వందలకు వచ్చింది అధ్యక్ష మనకేమో రిక్వైర్మెంట్ మనకేమో అలాట్మెంట్ ఎంత ఉందో తెలుసు అధ్యక్ష ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీల అలాట్మెంట్ మనకుంది కృష్ణా నుంచి మనకు శ్రీశైలంకు రావాల్సింది శ్రీశైలం నుంచి నాగార్జున సాగరు మన అలాట్మెంట్ ఎంత అని చెప్పి చూస్తే ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీలు కాను గత ఐదు సంవత్సరాలుగా గత పది సంవత్సరాలుగా ఆరు వందల టీఎంసీలు దాటలేదు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా నాలుగు వందల టీఎంసీలు దాటని పరిస్థితి ఇక నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితులు ఇట్లా ఇట్లా ఉండగానే ఐదు వందల పంతొమ్మిది మీటర్ల ఎత్తు ఉన్న ఆల్మట్టి డ్యామ్ను ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మీటర్లకు పెంచబోతా ఉన్నారు కడతా ఉన్నారు ప్రాజెక్ట్ చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే జరుగుతా ఉన్నాయి పండుగ ఎందుకు కూడా ఎవరేం చేయగలుగుతా ఉన్నారు ఐదు వందల పంతొమ్మిది మీటర్లు ఉండగానే నాలుగు వందల టీఎంసీలు నీళ్లు వస్తా ఉన్నాయి ఇక ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు మీటర్ల ఎత్తుకు అది పెంచితే మరో నూట మరో నూట పది టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ కెపాసిటీ చూస్తే మరో నూట ముప్పై నూట నలభై టీఎంసీలకు పోతుంది అప్పుడు కాస్త నాలుగు వందల టీఎంసీల కాస్త అది కూడా తగ్గిపోయే రెండు వందల యాభై టీఎంసీలు కూడా శ్రీశైలంకు నీళ్లు రాని పరిస్థితిలో ఉంటుంది మరి శ్రీశైలంకే రెండు వందల యాభై నీళ్లు రా నీళ్ల టీఎంసీ రాని పరిస్థితిలో శ్రీశైలం ఉంటే శ్రీశైలం ఎప్పుడు నిండుతుంది రాయలసీమ ప్రాజెక్ట్ ప్రకాశం నెల్లూరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు నిండుతాయి నాగార్జున సాగర్కి నీళ్లు ఎప్పుడు వస్తాయి కృష్ణ గుంటూరు వెస్ట్ గోదావరి పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి ఒక్కసారి మనం అంతా కూడా ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్న పాయింట్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను ఎందుకు ఈ పాయింట్ చాలా గట్టిగా చెప్పాల్సి వస్తా ఉందనంటే రియాలిటీ ఏ మాదిరిగా ఉందో ఒక్కసారి గమనించి మనం అడుగుతా ఉన్నాం తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో సఖ్యత ఉండడం ఎంత అవసరమో అన్నది కూడా మనం అంతా కూడా ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఈరోజు నిజంగా ఒక వాతావరణం అవసరం తెలుగు వాళ్ళం అంతా కూడా ఒక్కటిగా ఉండాలి తెలుగు వాళ్ళం ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఇచ్చిపుచ్చుకునే గుణం ఉండాలి తెలుగు వాళ్ళం ఎక్కడ ఉన్నా కూడా కలిసి పనిచేసే పరిస్థితి ఉండాలి ఒకరికి తోడుగా మరొకరు ఉండాలి నిజంగా ఆ భావన రావడం నిజంగా ఈరోజు నేను చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష నాకేం కేసీఆర్ గారు అంటే నాకేమి ఎటువంటి ప్రేమ ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒకటైతే నేను చెప్తా ఉన్నా ఆయన మంచివాడు మంచి చేయడానికి ముందడుగు వేస్తా ఉన్నాడు అటువంటిది మనం హర్షించాల్సింది పోయి దాంట్లో కూడా ఒకరికరించడం ఎంత ముందు అధ్యక్ష ఒకసారి మంచి చేయాలి అని ఆలోచనలేదు ఎందుకోతా ఒక ప్రాంతానికి ఎందుకోవడం ఆలోచనలేదు ఇవాళ పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటే రాష్ట్ర జిల్లాలు ఎందుకోతా ఉన్నా పర్వాలేదు జిల్లాలు ఇవాళ కరువు కాటకాలతో అన్నాడుతా ఉన్నా పర్వాలేదు మాకు నాతో రాజకీయాలే కావాలి అని చెప్పి ఎక్కడ ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి గోదావరి జనాలు శ్రీశైలం పెట్టే ఎక్కడ కరెక్ట్ వస్తుందేమో ఎక్కడ జగన్కు మంచి పేరు వస్తుందేమో అని చెప్పి ఈర్షదప్ప నాగార్జున సాగర్ తో చేరక మునిపే ఆ నేను పూర్తిగా రాకుండా పోతాయేమో అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పిన ప్రతి మాట పరిగణలోకి తీసుకుంటాం అధ్యక్ష తీసుకొని ఆ పరిస్థితి రాకుండా పూర్తిగా నీళ్లను శ్రీశైలంలోకి ఎలా తీసుకొని పోవాలి పూర్తిగా నీళ్లను నాగార్జున సాగర్ ఎలా తీసుకొని పోవాలి అని చెప్పి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులతోనూ తెలంగాణకు సంబంధించిన అధికారులతోనూ మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అధికారులను మనము ముఖ్యమంత్రులు కాని మంత్రులు కాని మనం అంటే కూడా ఆలోచనలు చేస్తాం అధ్యక్ష ఆ దిశగా ఎందుకంటే నేను శ్రీశైలం లేకు వస్తే నేను నాగార్జున సాగర్ చేస్తే తెలంగాణలో నాలుగు జిల్లాలు బాగుపడతాయి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న తొమ్మిది జిల్లాలు బాగుపడతాయి ఈ లోపల ఎటువంటి నీళ్లు కూడా ఎక్కడికి పోకుండా ఆ నీళ్లు నేరుగా శ్రీశైలం లేకి నాగార్జున సాగర్కి వచ్చే పరిస్థితి ఎలా పరిస్థితిని ఎలా తీసుకుని రావాలి అన్న అంశం మీద 
పూర్తిగా ఆలోచన చేస్తానని చెప్పి మరొకసారి కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఇదే విషయంలో చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇది మంచి జరగదు అని అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అడుగుని ముందుకు పోయే మంచి జరుగుతుంది అంటే మాత్రమే ఖచ్చితంగా అడుగుని ముందుకు వేస్తామని చెప్పి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష వీళ్ళ బుద్ధిని మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు సాక్షాత్ వసం మీద చర్చ జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యమంత్రి గా నేను రిప్లై ఇస్తా ఉన్నాను కేశవ్ గారు మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడారు ఒక్కరూ కూడా అడ్డు తగలేదు అడ్డు తగలకపోతే వాళ్ళు చెప్పిందంత పూర్తిగా విన్నాం విన్న తర్వాత చివరికి ముఖ్యమంత్రి గారు నేను రిప్లై ఇస్తా ఉన్నప్పుడు కూడా కనీసం ఆ రిప్లై విని ఆలోచన చేయాలని చెప్పి ఆలోచన కూడా లేకుండా నా రిప్లై ఎక్కడ వినిపిస్తుందో ప్రజలకు ఆ రిప్లై ఎలా వినిపించకుండా చేయాలి అని ఆలోచనతో స్పీకర్ బోర్డం దగ్గరికి వచ్చి మీ వైపు ద్వారా నేను మాట్లాడేది మాటలు వినపడకుండా చేయాలని చెప్పి ఆరాటపడతా ఉన్నా దురుబుద్ధిని చూసి 